Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Saat 9 ile 10.15 arasında Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri, e, siyaset dolayısıyla mecburen ekonomiyi etkileyen siyaset olaylarını, tüm bunları konuşacağız. Günaydın. Günaydın. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Özlem Doğaner, Erdoğan Turan ve Ankara'da da Murat Ovucu karşımızda olacak. Gündem yoğun. E, Birçok gündem maddesi var. Yine... ABD Başkanı Trump'ın hamleleri yine önemli bir yer tutuyor. Diğer taraftan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'yla ortak toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temini projesi, önemli bir proje. Bu projede yaptığı açıklama 46 yıl sonra Maraş yeniden açılıyor. Buna ilişkin detaylar. ABD'de başkanlık seçimi ve başkanların, Başkan adaylarının daha doğrusu sözleri yine önemli. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kuveyt ve Katar'a gidiyor. Yakından takip edilecek. Birazdan Murat Ovucu da detayları anlatacak. 46 yıl sonra kapalı Maraş açılıyor. 1974 Ağustos'unda yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalıydı Maraş. Ee, ve açılacak. Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatıldı. Tezkereler vardı, süre uzatıldı. ABD Başkanı Trump teşvik paketi müzakerelerini durdurdu. Neden durdurdu? Konuşacağız. FED Başkanı Powell toparlanma için daha fazla destek gerekli dedi. IMF Başkanı'nın da açıklamaları vardı. Önemli açıklamalardı. Bugünlerde özellikle Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte tedirginlik artıyor. Küresel ekonomide tedirginlik biraz artıyor. Ekonomilerin kapanmasına ilişkin e, tedirginlik var. ABD Başkanı bile diyor ki yani artık alış, normal grip gibi alışmamız lazım diyor. IMF Başkanı küresel ekonomi krizin derinliklerinden çıkıyor diyor. Diğer taraftan özellikle kayıp nesil riskinden bahsediyor. Ne anlatmaya çalışıyor? Düşük gelirli gruplarda kayıp nesil riski var diyor bu Covid-19 vakalarının. İzninizle önce bir Ankara'ya gitmek isterim. Ee, Murat Ovucu Ankara stüdyomuzda Ankara'nın bize gündemini anlatacak. Tekrar günaydın, iyi sabahlar. Günaydın, herkese iyi sabahlar. Yine birçok başlığımız var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan senin de bahsettiğin gibi bugün Kuveyt ve Katar'da olacak. Şu sıralarda e, yolcuda çıkacak. E, Kuveyt emiri e, şey sabah malum geçtiğimiz günlerde... E, vefat etmişti. Hem bir taziye ziyareti olacak hem de ikili ilişkilerin ele alındığı bir ziyaret olacak. E, şey, şey sabahın e, vefatının ardından e, bu e, görevi devralan El Jabar El Sabah'la e, görüşecek, tazilerini iletecek. Ardından hem ikili ilişkiler hem bölgesel meseleler e, konuşulacak. Sonrasında Katar'a geçecek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar emiri, emiri El Sani ile bir araya gelecek. E, tabii Türkiye'nin Katar ilişkileri son yıllarda oldukça ileri boyutta e, gelişti. Bu ilişkilerin daha da öteye taşınabilmesi adına e, ne tür adımlar atılabilir bunların değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Özellikle e, ekonomi alanında son yıllarda Katar'la çok ciddi e, karşılıklı adımlar e, atılıyor. E, bunların devamı, büyütülmesi elbette iki liderin ele alacağı konular arasında. Bunun yanı sıra elbette bölgesel gelişmeler, özellikle e, Libya'daki e, son durumun bu iki liderin yapacağı görüşmede ele alınacağını söyleyebiliriz. Maraş meselesinden bahsedecek olursak dün önemli bir sürprizdi. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın Ankara ziyareti ee, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den su götürülmesi teminine ilişkin boru hattının yeniden açılışı ve bu açılışta da e, gelen açıklamalar, önemli açıklamalar Ersin Tatar Perşembe günü itibariyle Maraş bölgesindeki sahilin e, vatandaşlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına açılacağını e, duyurdu. 46 yıl sonra gelen önemli bir hamle. Aslında geçtiğimiz yıldan bu yana bir çalışma vardı. E, Maraş'ın açılabilmesi adına bir envanter çalışması da e, yapılmıştı. Ve son karar da artık verildi. Ersin Tatar dün bunu Ankara'da açıkladı. Bunun bir milli mesele olduğunu ve herkesin de bu milli meseleye sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan dolayı memnuniyetini elbette dile getirdi. Bu Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini hatta sadece sahilin değil önümüzdeki süreç içerisinde tamamının açılması gerektiğinin altını çizdi. Adada çözüm süzdüğün 
tarafı olmadığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ama bu çözümsüzlüğün içerisinde de Maraş'ın yer aldığını hatırlattı ve bu hamlenin Türk bu hamlenin arkasında Türkiye'nin de desteği olduğunun altını bir kez daha çizdi ve Maraş'ın ekonomiye adanın ekonomisine ciddi bir katkı sunacağını ifade etti ki geç yani 46 yıldır kapalı ama öncesinde ada ekonomisine çok ciddi katkılar sunduğunu biliyoruz. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin burada olduğunu, birçok bankanın, uluslararası bankanın burada şubesinin bulunduğunu biliyoruz ve yeniden açılmasıyla birlikte özellikle turizm anlamında ciddi bir ekonomik katkı sunacak. Bununla paralel olarak su temin projesinin yeniden başlaması da yine adaya ciddi anlamda tarım sektöründe önemli katkılar sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu konuya da dikkat çekti. Hem Maraş'ın açılmasının turizme hem su temininin tekrar başlamasının adadaki tarım sektörüne istihdama ciddi katkılar sunacağını ve bu ikisinin beraber ada ekonomisinin kalkınmasına önemli fırsatlar sunacağının altını çizdi. Bir yer, diğer taraftan da Türkiye tabi Azerbaycan Karabağ konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Azerbaycan'ın Azerbaycan Ermenistan arasındaki gelişmeleri takip ediyor. Azerbaycan'ın ilerleyişi sürüyor. İşgal altındaki toprakları tek tek e, geri alıyor. E, Tabi bu hamleler karşısında Ermenistan'ın farklı girişimleri de e, oluyor. Özellikle Ahime bir başvurusu e, olmuştu. Türkiye'nin de bu e, iki ülke arasındaki gerilme müdahil olduğu, dolaylı da dolaysız yoldan müdahil olduğu yönde iddiaları ileri sürmüştü. Dün Ahime'nin de buna ilişkin bir e, kararı e, oldu. Geçici tedbir kararı alındığı duyurmuştu Türkiye aleyhine. E, dün e, buna ilişkin geç saatlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir e, açıklama e, geldi. Hukuki dayanaklara, e, dayanaklara dayanmayan bir e, karar olduğunu söyledi. Özellikle Ermenistan'ın temelsiz iddialarını e, sosyal medya paylaşımları e, bazı haberler üzerinden Ahim'e götürdüğünü ve Ahim'in de bu temelsiz iddialar üzerinden Türkiye'ye yönelik böyle bir karar verdiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı inandırıcılığına ve itibarına darbe vurur bu Ahim'in bu karar dediği dışişleri tepkisini gösterdi. Siyasi sahiplerle alınmış bir karar olduğunu da altını çizdi. Bir önemli gelişme daha var. O da bugün resmi gazetede yayınlandı. Malum cazibe merkezleri ne ilişkin bir destekleme mekanizması var ve bununla ilişkin de başvuru sürelerinin bu yıl sonunda biteceğini biliyoruz. Bazı illerin cazibe merkezi haline gelebilmesi adına yapılacak yatırımlara destek veriliyor. Ancak bu süre bir yıl daha uzatıldı. Bugün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte önümüzdeki yıl sonuna kadar bu cazibe merkezleri konusunda yapılacak yatırımlarla ilgili destek alınması açısından başvuru süreleri devam edecek. 23 Cazibe merkezi kapsamında il vardı. Bunlara bir il daha eklendi, kilis eklendi ve e, bu kapsamda destek alabilecek illerin sayısı 24'e çıktı. Ayrıca minimum yatırım e, tutarında da bir değişiklik var. E, i̇llere göre değişiyordu daha önceki düzenlemede 2 yıl 2 milyon lira, 4 milyon lira ve 5 milyon lira olarak il bazlı değişen e, minimum yatırım tutarları vardı. Bu il ayrımı, yapıl- il ayrımı yapılmaksızın 2 milyona indirildi. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgelerinde yatırım yapacak, bu illerde yatırım yapacak her yatırım için 2 milyon lira minimum yatırım tutarı belirlenmiş oldu. Orada da bir esneklik sağlandı. Hem sayı arttırıldı, hem süre uzatıldı, hem de minimum yatırım konusunda bir esneklik sağlandı. Bu yeni kararla birlikte diyelim, söz tekrar size bırakalım. Murat Avucu'ya teşekkür ediyoruz. Güzel ee, bir gün olsun. İyi bir gün olsun, güzel bir gün olsun dediğin gibi. Teşekkürler Murat. Şimdi e, dün önemli bir proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su temini. Hı hı. Deniz geçiş sistemi. Denizin altından Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temini. E, 8 Ocak'ta bir arıza o meydana gelmişti. 108 günde de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öne- çok e, önemli bir mühendislik dedi. Gerçekten de yani denizin altından 108 günde tamamlanan bir proje. Çok çok önemli bir proje. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adanın bir su ihtiyacı söz konusu. Hem içme suyu kullanma hem de tarım için çok çok önemli bir bu mevzu var. İkincisi de yine bu toplantıda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Başbakanı Ersin Tatar Perşembe sabahtan itibaren Maraş sahili açılacak. Halk Perşembe sabahından itibaren Maraş sahiline gidebilir dedi. Bu da önemli. Bu e, Maraş'a görmüşündür. Gördün mü Maraş'ı? Evet gördüm. Hı hı. 
Kıbrıs'ın tamamını gördüm. Aha. Hatta şöyle söyleyeyim bu su taşıma projesini de e, aşamalarıyla görme şansımız oldu. E, çok önemli bir proje. Kalyon Holding'in e, hayata geçirdiği e, 750 milyon metreküplük suyun Kıbrıs'a ulaşması. Aslında 750 milyon metreküp sudan çok daha e, fazlasını ifade ediyor Kıbrıs için. E, hem ciddi bir e, içme suyu e, sıkıntısı olması... Hem bir yandan gerçekten verimli toprakların suyla buluşamaması nedeniyle tarımın tarım konusunda da bağımlı olması Kıbrıs'ın. Bunların tamamını giderecek önemli bir hamle. Ama aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatan sınırları içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu gösterdiği gerçekten hani ana vatan kimliğini ortaya koyduğu çok önemli bir proje. Ee, ve gerçekten önümüzdeki dönemde de hem e, tarım olarak hem de e, oradaki e, halka e, ulaşması anlamında çok önemli bir e, görev e, ifade edecek. Ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Tabii mühendislik açısından da çok önemli. E, Anamur'da inşa edilen e, barajdan alınan su e, deniz altından Geçitköy Barajı'na evet. aktarılıyor. E, önemli bir proje bir yandan da tabi heyecan verici diğer proje ise daha önceki zamanlarda da konuşmuştuk bunu Maraş konusu 46 yıldır kapalı olan ve aslında öncesinde Türk vakıflara ait olan arazilerin arsalarının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz zamanında Orta Doğu'nun Las Vegas'ı diye anılan bir yerden bahsediyoruz çok ciddi bir turizm e, kapasitesi olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi Perşembe günü e, yarın sahiline ulaşmış olacak Türkler ama bir yandan da bir süredir Kuzey Kıbrıs'ta e, oradaki arsaların, e, tapuların incelenmesi söz konusuydu ve yakın zamanda onu da e, sahiplerine, e, Kıbrıs'ı Türklere e, iade edilmesi konusunda da önemli bir çalışma, bir envanter çalışması yapıldığını biliyoruz. Bu anlamda da oldukça önemli. E, Kıbrıs zaten ee, bir yandan eğitim, bir yandan turizm e, anlamında e, çok önemli bir merkezde. Şimdi bir de e, tabii Doğu Akdeniz'deki özellikle bu petrol arama çalışmalarıyla birlikte tüm dünyanın, tüm şirketlerin gözdesi olmuş bir yerde. E, Türkiye'nin de desteğiyle Rum kes, e, Türk kesiminin çok ciddi atılımları e, olmaya başladı son dönemde. Tabii onlara yapılan bir haksızlık var. Rum tarafını Avrupa Birliği'ne alarak ve Avrupa Birliği teşviklerinden, desteklerinden yararlanarak bir, orada bir haksız rekabet var. O haksız rekabeti de önlemek Türkiye'ye bir şekilde Rumlara karşı Türkleri desteklemek de Türkiye'ye düşüyor. Bu anlamda bu projeyle birlikte Maraş'ın açılmasıyla birlikte çok daha turizmin artacağı, Türk kesiminin çok daha fazla konuşulacağı bir Dönem olacak. Elbette bir zamanlar bir kavganın e, orta yerinde duruyordu. E, şimdi e, umarım orası e, barış e, ve turizmle e, insanların mutluluklarıyla, kahkahalarıyla anıldığı yeniden o eski şaşalı güzel günlerine dönecektir. Şu görüntüye bakar mısınız? Yani ne kadar değerli bir yer. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli evet. bu bölgedeymiş. 4 kilometre altın kum e, sahiline sahip. 15 bine yakın yatak kapasitesi. Yüze yakın eğlence merkezi varmış eskiden. Eskiye dair fotoğraflar da var. O fotoğraflarda da görüyoruz. Yani insanların ne kadar e, ne kadar hareketli bir yer olduğu ne kadar değerli bir yer olduğuna e, ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, dün açıklamasında Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin Zor oyunu bozar dediği yere doğru gidiyoruz e, açıklaması önemli. E, Doğu Akdeniz senin de bahsettiğin gibi Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Türkiye'nin kıta sahanlığını koruması Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garantisi de e, şeklinde de konuştu. E, Maraş KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir e, dedi. E, önemli bir e, yer. Sadece orada Birleşmiş Milletler'e ait bir bina ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait de bir ordu evi vardı. Hı hı. Ee, Kıbrıs'a giden herkese... Hollywood yıldızlarının yazdıklarının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani hani şimdi mesela şeye gittiğiniz zaman 
e, o Fransız Riviera'sına gittiğiniz Kanun. zaman evet, orada e, Côte d'Azur de, deyip de böyle çok ünlendir, ünlendirilen o bölgede mesela niye ünlü? Çünkü işte Hollywood yıldızlarının ya da dünyanın pek çok ülkesinden önemli isimlerin, zenginlerin orada yazdıkları bulunması nedeniyle. İşte Maraş da böyle bölgelerden birisiydi. E, mesela Liz Taylor'ın burada yazdığı olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani öyle bir bölgeden bahsediyoruz. E, tabii bir yandan da şöyle bir durum var. Bu Türkiye'nin e, ne kadar önemli bir liderlik üstlendiğini ve şu anlıkta dünyadaki ve bölgedeki gücünü gösteren de çok önemli bir hamle olduğunu da söyleyelim. Sadece hani bir bölgenin açılması değil bu çok daha derin anlamlar ifade ediyor. E, o mevzuyu da daha sonra konuşacağız tabii ilerleyen günlerde. Yani aslına baktığınızda dediğin gibi e, her gün yeni bir adım atıldığını görüyoruz bölge içinde. İşte Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, e, Azerbaycan'ın desteklenmesi, korunması, kollanması. Öbür tarafta e, Libya ile bir anlaşma. Türkiye aslında tüm bu bölgede e, aktif bir şekilde olduğunu gösteren adımlar hep. Hı hı. Ve yenileri de geliyor. Peki. Bir süre Erdoğan da yaşadı Oradaydım, orada. Evet. Evet. Maraş'ta i̇şte değilse de gibi ama. Gidip, yani görme imkanım olmadı ama işte yöre halkının da Kıbrıslı'nın, Kıbrıs Türk'ünün de yıllardır kenardan takip ettiği bir konu bu. Çünkü, çünkü adanın her metrekaresi çok değerli. Kullanılmayan bir potansiyel var burada. Yıllardır düğüm olmuş bir konuyu baktı ki Türkiye ve Kıbrıs muhataplarıyla adil, makul bir çerçevede çözme imkanı yok. Kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz diyorlar. Buraya kadar yani tavizse taviz verildi. Fakat Güney Kıbrıs vadelinenin tam aksine e, Türkiye'nin Kıbrıs'ın ortaya koyduğu tavrın tam aksi bir e, eylem planını ortaya koyarak Avrupa Birliği'ne dahil edildi. Ada bu anlamda da ikiye bölünmüş oldu. E, çözüm için muhataplarımız eğer adil, makul, mantıklı çerçevede gelmiyorlarsa biz de artık bu düğümleri teker teker açan, çözen bir iradeyi görüyoruz. Maraş'ın böyle bir simgesel anlamı var. Anlan planına göre e, Maraş Rum denetimine bırakılacaktı ama e, bu referandumda da Kıbrıs Rum kesimi reddetti. Gerçekleşmedi. Yani dolayısıyla Anlan planını da kabul etmedi Rum kesimi. Hı hı. E, müzakereye de açık olmadı dediğin gibi. Sonuçta düğümler bir şekilde çözülüyor. Peki e, başka bir düğüm. O düğüm de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu anda Amerika, o düğüm çözülmez. O düğüm çözülmez mi? <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bir e, nasıl diyelim tabi seçime çok az bir zaman kaldığı için bir satranç oynanıyor. E, bir tarafta demokratlar bir tarafta e, cumhuriyetçiler Trump teşvik paketi müzakerelerini durdurdu. Biz burada hani konuşuyorduk teşvik paketi geçer mi geçer geçmez mi anlaşmaya yakınız değiliz. E, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi. Demokratların yönetimindeki eyaletleri kurtarmak için 2.4 trilyon dolarlık teşvik istiyor diyor Trump. 1.6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık biz onlara diyor. İyi niyetle pazarlık yapmıyor. Talep, e, talepleri reddediyor. Ülkemizin ben geleceğine bakıyorum. Tüm taleplerini reddediyorum ve ülkenin geleceğine bakıyorum diyor. Seçim sonrası ben kazanırsam o zaman büyük bir teşvik yasası hayata geçecek diyor. Yani birden o masa dağıldı. <gülüyor> ne evet. yapılıyor şimdi? Yani işte e, kaç gün kaldı? Çok az bir süre kaldı. Bir aydan kısa bir süre kaldı. Ve e, Trump tek tek e, biraz da herhalde o aldığı ilaçlarla ve e, serumlarla, vitaminlerle herhalde kendini de daha iyi hissediyor <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Tüm enerjisiyle e, sahaya geri döndü. Şimdi şöyle bir durum var aslında bir yandan neden reddettiğini anlatıyor bir yandan da şikayet ediyor aslında diyor ki hani ben bütün ülkenin başkanıyım bu seçimlerden sonra müzakere ederim ve hem küçük işletmeleri hem de tüm Amerikalılara yönelik büyük bir teşvik yasasını ortaya koyacağım. Yani sadece demokratların bulunduğu bölgelerin teşvik edileceği bir yasayı onaylamıyorum müzakereleri seçim sonrasında bırakıyorum. Üstelik bunu hani bunun Covid 19'da falan ilgisi yok bu teşvik paketinin diyor. Şimdi e, yani aslında bir anlamda fırsatçılıkla suçluyor demokratları e, ve bir yandan da tabii bir önceki seçimi hatırlayın nasıl kazandı? 
Amerika'daki küçük işletmelere e, vaatlerde bulunarak özellikle Amerika'nın orta kesimine vaatlerde bulunarak sizin e, üretim kapasitenizi artıracağım diyerek e, tekrar e, Amerika'ya e, üretimi döndüreceğim e, özellikle Çinlilere ya da diğer ülkelere kaptırmayacağım sizin e, kazançlarınızı gibi hani siz üreteceksiniz diye o küçük işletmelere orta boy işletmelere verdiği vaatlerin çok etkisi vardı. Şimdi yine e, aynı noktayı görüyoruz. Küçük işletmeleri destekleyeceğim, tüm Amerikalıları destekleyeceğim. Sadece demokratların başkanı değilim mesajı veriyor. Ve diyor ki ekonomi çok iyi gidiyor, borsa rekor kırıyor. Şimdi o borsa rekor kırıyor kısmı aslında doğru değil mi? Doğru. Yani, yani rekor kırıyor derken başkanlığı döneminde borsa rekorlar kırdı. <gülüyor> Ama Trump'ın izlediği politikalar yüzünden mi? Yoksa konjonktür zaten o tarafa doğru gidiyor muydu? O çok belli değil. Onu biz e, grafiklerini vesaire paylaşmaya başladık. <gülüyor> Niye bu yayına koymadık? <gülüyor> evet bir ola söyleyelim onlara baksın. Evet, yani <gülüyor> Hemen... Bu sadece Trump'ın etkisi değil fakat Trump ABD piyasalarının performansını kendi lehine çeviren tavrı sergiliyor. Ama en nihayetinde baktığınız zaman şu anda Çin ile Amerika arasında hani Çin öne geçecek 2030'larda dünyanın en büyük ekonomisi olacak derken Amerika ile Çin arasındaki o kavganın daha da artarak Çin'i de yıpratır bir hale getirerek bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yani Çin virüsü diyerek bir miktar Çin üzerine gitti ama Çin bu işten daha çabuk kurtulunca belki o yüzden biraz hani hem virüs yaymakla suçluyor. Hı hı. Ama bunun Çin'e kazandırabileceğini düşündüğü için kimi zaman oradan geri adım atıp başka şeyler söylüyor. Ama asıl Çin'deki Amerikalı şirketleri rahatsız edip oradaki onları yani oradaki şirketlerini bir anlamda kaçırmış oldu. İşte başka ülkelere dağıtsa da. Vietnam gibi ya da başka e, fırsat olabilecek başka ülkeler de var ama bu bir anlamda Çin'i de zayıflatma çabası ve bugüne kadar aslında birebir direkt Çin'le bu kadar mücadele eden bir başkan da yoktu. Yok. Yani daha çok aslında ticaret hedefleri seçti kendine. E, ticaret savaşlarına girmeye çalıştı. Sadece Ticaret açığı verdiği ülkelere direkt yöneldi. Evet, evet. Yani Avrupa ile de uğraştı. İşte e, Amerika'da kendi komşularıyla da uğraştı. Ama hep ticaret ve ekonomi üzerine uğraştı aslında daha fazla. O yüzden de hani ekonomiyle ilgili küçük işletmelere yönelik vaatleri daha tutarlı gibi geliyor bana. Diğer şimdiye kadar söylediklerinin yanı sıra. Ticaret açığı için uğraştı ama son gelen rakamlarda gördük ki bu açık rekor seviyelerde. Yani eğer bir politika sonuçlarını konuşmamız gerekiyorsa Trump bu politikalardan makro veriler anlamında henüz zaferle çıkmış değil. Ama pandemi öncesinde ve pandemi, pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye de ayırdığımızda aynen, da aynen. aynı tabii, şekilde. Aynen aynen. Çok büyük bir fark yaratmadı. Ama evet. işsizlik anlamında ciddi bir başarı yakaladı. Ama yani işte iş, o... İstihdamı arttırma anda, anlamında. Şu yani anda... Bunu Trump mı yaptı? Yani soru. Tabii ki ekonomi yöneten liderdi. Mutlaka etkisi katkısı vardır ama alttan gelen bir momentum vardı. Sadece o momentumu kesmedi. Zaten o tarafa doğru gidiyordu. Fakat sorun şu. Trump belki bu başkanlık döneminde çoğu konuda Haklıydı belki. Ama fakat bunu e, izah ediş tarzı, anlatış tarzı toplumu ikiye böldü. Bu son karar, bu ayrışmayı çok net bir şekilde tekrar göz önüne çıktı. Bu son karar piyasa tarafından nasıl yorumlanır? Sürpriz Üç. miydi bu? E, sürpriz, şöyle sürpriz. Çünkü 3 gün önce taraflar masada anlaşmaya yakın deniyor. Sonra Trump hastaneden çıkıyor, masayı deviriyor. Ne oldu peki? Ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bu kararı ABD medyası üzerinden okumaya çalışınca orada... Çok e, sert tepki eleştiriler var. var. Şöyle bir tepki var. İflas riski var bu ülkede. Şirketlerde çok yüksek borçluluk var. E, başı boş bırakamazsınız seçim yüzünden. Yani veya şöyle şunu diyemezsiniz. Kaybedecek deniyor. zaman yok mu diyorlar? Kaybedecek zaman yok. Bir de iş dünyasını kendi liderliğinize mahkum edemezsiniz bir başkan olarak. Bu bir devlet politikasıdır. Şimdi Biden seçildiği zaman e, bu teşvikler, destekler olmayacak mı? Kim gelirse gelsin bu destekler olacak. Neden geciktiriyorsunuz? Bunu bir şantaj olarak kullanıyorsanız bu ters teper. Çünkü hane halklarına verilecek destekler de bu paketin içerisinde var. 600 dolara ihtiyacı olan insanlar var ABD'de. Biden'a yarayacak diye büyük ihtimalle bu paketten vazgeçiyor. Yani masayı deviriyor. <gülüyor> Şimdi şunu, şunu görmemiz lazım. Biden'a yarayacak demokrat seçmenin ağırlıkta olduğu bölgeler 
bu paketten istifa edecek. Peki oradaki seçmen ne kadar? Yani oradaki seçmen kitlesi seçimi ne kadar değiştirir? Buna bakmamız lazım. Fakat piyasanın ilk refleksi ilk başta şöyle bir şey vardı bizim kanaatimiz. Seçim yaklaşıyor. Bu paket geçmeyecek. Seçimden sonrasında kaldık. Bütün planımızı buna göre yapalım. Hasta oldu. Hastalığından birkaç gün önce Cumhuriyetçilerle demokratlar görüşmeye başlıyoruz dediler. Güzel dedik. Bak hasta adam hastanede COVID-19 teşhisi kondu fakat olur da şöyle düşünüldü. Bu hastalık sebebiyle Trump bu teşvikleri, destekleri daha yüksek rakamlarda hızlı bir şekilde devreye sokabilir. Çünkü kendisi de görüyor bunu. Kendisi de hissediyor artık. Ya da belki de bu hastalığını gerekçe gösterip de bir müddet daha e, ayak sürer. Ondan sonra da seçim sonrasına kalabilir. Yani kadar net bir şekilde ifade etmesi de belki tepkiyi arttırmış olabilir. Ama bana göre asıl sorun şu, soru şu. Bugün şu paket 1,5 trilyon dolar veya 2 trilyon dolar bugün devreye alınmadı. Seçim sonrasına kaldı. Patır patır şirketler dökülecek mi? Hane halkı çok zorlu bir bir ay mı geçirecek? Yoksa gecikse ne olacak? Zaten e, birkaç aylık performans iyiydi. Bir ay daha idare edebilirler. Böyle bir yıkımdan bahsetmek mümkün değil mi? Asıl soru bu. Bunu sormamız lazım. Bunun cevabını henüz görmedim ben. Çünkü ayrışmadan bahsettim ya taraflar kati bir şekilde ya Biden'ı yaptığı her hamleyle doğru veya Trump'ı söylediği her şeyle doğru olarak kabul ediyorlar. Ve Trump'ın bu paylaşımları sosyal medyada da kavga çıkartıyor. Facebook son tweetini sildi. Evet. Twitter silmedi ama yanlış bilgi dedi. Evet. Sa- ba- bazı ilgili. kişiler için Covid-19 gripten daha az ölümcül mesajı vardı. Onu sildi. Bu yanlış bir söz mü? Yani bu... E- Olaya tıbbi açıdan bakarsak her hasta olan ölüyor mu? Doğru bir şey Ölmüyor söylüyor. Canım. Fakat öyle bir hal var ki Trump ne dese yanlıştır diyen bir toplum var, bir kesim var. Bir de e, bir, özel gruplar diyeceğim artık isimleri de var. O gruplar tarafından da Trump ne derse desin katı şekilde doğru eleştirilecek hali de yok şeklinde bir ayrışma var. İşte bu kötü. Piyasada nasıl bir yankı uyandırdı? İlk, ilk şey satış oldu. İlk etki satış. ABD borsalarında satış. Tabii. Asya. Şimdi ABD vadelerinde hafif bir artı var. Dünkü yüzde hmm. birlerin üzerindeki eksiden sonra farkı var ama işte şey hani bir gazozu içerseniz bir süre sonra gazozun asidi kaçar tadı bozulur ya bu paket hikayesi de oraya dönmeye gidiyor. Sorun o. Tadı kaçıyor. Yani bir etki yaratabilirdi piyasalar açısından pozitif bir etki. Belki bir ay sonra gelecek ama işte o etki olmayacak çünkü gazı kaçmış olacak bu konu. Bu arada e, Trump'la Biden 15 Ekim'de canlı yayın tartışmasına çıkacak. Evet. E, bu da çok heyecanla beklenir herhalde Trump'ın özellikle... Hani Kendisi de heyecanla bekliyormuş. Bekliyormuş. Böylece. Covid-19 sonrası. Kendimi muhteşem hissediyorum diyor. Sabırsızlıkla bekliyorum diyor bunu. Ee, bir de e, Covid-19 ile ilgili her yıl 100 bine varan insan gripten ölüyor. Bunun için karantinaya alınıyor muyuz diye soruyor. Onunla yaşamayı öğrendik normal griple. Şimdi Covid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz. Ee, Trump'ın en çok korktuğu konulardan bir tanesi. Aslında dünyanın da en çok korkması gereken konulardan bir tanesi. Ekonomilerin kapanması. Ee, o yüzden de hep böyle bir mesaj anlamında Trump'tan bu mesajları görüyoruz. Yani ekonomiyi kapatmaya gerekecek bir durum yok. Ee, biz griple yaşamayı öğrendik. Covid-19'da da yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gripten de her yıl 100 bine varan insan ölüyor diyor. Yani şu konuda haklı. Evet Covid'le de yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Ee, o görünüyor ama e, yani basiti aldığından mı? Yoksa kend, e, hani Amerika'nın bu konuda güçlü olduğunu gösterme çabası mı? E, bunu çok ya da daha önceki sözlerini e, desteklemek için destekleme hani o sözlerin arkasında durmak için mi bunları söylüyor bilemiyorum ama e, tabi herkes e, aynı etkiyi yaşamıyor ve maalesef bu alanda insanlar da hayatlarını kaybediyorlar ama bu yaklaşım belki önümüzdeki günlerde sağlıkla ilgili yani bu ilaçla aşı ile ilgili adımların da hızlandığının müjdesini verecektir belki onun için mi bilemiyorum. Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Bundan bir hafta sonra Trump dese ki bir buçuk yetmez, iki trilyonu paketle geliyorum dese buna kimse saçırmayacak. Sorun burada. Yani biz ABD liderinin bir sonraki aşamada ne yapacağını kestiremiyoruz. Öngörülemeyen bir lider. Söylediklerinin haklılığı haksızlığı başka bir tartışma konusu. Ama tarzı, <gülüyor> o doğruları, kendi açısından doğruları söyleyiş tarzı piyasalarda kafa karışıklığı yaratıyor. Biz bir hafta sonra Trump, Bugün reddettiğini yarın devreye soktuğu zaman nasıl bir refleks göreceğiz? Yani bu da işte e, zaten bir belirsizlik var diyoruz. Zaten salgın bitmedi, bitmiyor. Bunun ekonomik etkilerini hala bitmedi ve uzun süre yaşayacak insanlar var küresel boyutta. 
Pavel konuşuyor. Pavel'in konuşmasından bir saat sonra ki o konuşmada Pavel bir kez daha mutlaka işte diyor mali destek, mali destek diyor. Pavel demokratları destekler tarzında değil mi? Ya öyle bir durum değil yani. Fed için otukta kimin oturduğu çok da önemli değil. Sonuçta politikalar o kadar değişmiyor. Hı hı. Ama sonuçta ABD ekonomisini bu salgında dipten alıp bugünkü seviyelerine getirmede Fed'in izlediği politikalar da önemli. Orası bir şey söylüyorsa dikkate almak lazım. Adam bir şey söyle bir saat sonra ben paketi uygulamayacağım diyorsunuz. Yani bu da çok ilginç şey diyor. Zamanlamalar da çok ilginç. FED Başkanı Powell birçok kişi uzun süreli işsizlik yaşayacak gibi görünüyor diyor. Daha fazla de- desteğe ihtiyaç duyulacak. Toplam e, toparlanma durgunluğa dönebilir riskinden bahsediyor. Bu toparlamanın durgunluğa dönebileceğinden bahsediyor. O durgunluk şirket iflası demek. O zaman böyle yani domuyla taşı gibi dökülür. Zaten şimdi. iflaslar çok ciddi arttı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir de bunun etkisi var. Ama dediğine katılıyorum yani e, şimdi e, bir hafta kala seçimleri e, elini artırıp 3 trilyon dolarlık e, teşvik sağlayacağım. Madem bu kadar çok istiyorsanız hem demokratlara hem cumhuriyetçilere bütün Amerikalılara diye girse e, çok daha büyük bir şey. Çünkü şöyle de bir durum var aslında bu Covid e, sıkıntısı yaşadığı günlerde Nancy Pelosi'nin daha çok ismini duyduk biz. Hani evet. onun... E, Siyaset sahnesinde ismini daha çok duyduk. Ee, belki burada kendi yaptığının daha büyük olduğunu göstermek için bir hani durdurdum tekrar başlatıyorum gibi bir gücünü gösterme çabası da olabilir. Ama Biden'ın da ABD Başkan adayı Biden'ın da e, bir eli bir gözü sürekli Türkiye'de. Yine bir açıklama yapmış Biden. Ayasofya'nın tekrar müze olmasını ve herkesin kulağına açık olmasını diliyorum demiş. Bu soruyu kim sormuş? Durduk yere böyle bir şey e, ifade ediyorsa çok ilginç ama soruyu soran da çok önemli. Evet. Yani senin seçim tartışmalarında böyle bir gündemi varken niye Ayasofya kendi gündemini alıp konuşuyorsun? Bu çok ilginç şeydi. Yani. E, öncesinde Türkiye'de hükümeti devirmekle ilgili açıklamaları. O da bir soru karşılığıydı ama. Hı hı. Yani çok önemli bir yere temas ediyor şu anlarda. Kim soruyor? Kim soruyor? soruyor? Kim soruyor? Yani bö- şimdi soruyu soran açısından şimdi ABD'de bir ga- gazetecisin. Hı hı. Ee, ülkede çok büyük bir ekonomik kaos var. Ee, ülkenin lideri burada kaos yok diyor. İnsanlar ölüyor her gün. 45 bin vaka var dün ABD'de. 300 bine doğru gidiyor ölü sayısı. Bir lider adayı var karşınızda. Ayasofya soruyorsun. O zaman ben cevaplayandan ziyade soruyu sorana dair soru barındırırım kendi açımda. Sen niye böyle bir soruyu soruyorsun? E çok var. Türkiye e, karşıtı lobi. Karşı lobi düşmanı bir lobide çok fazla var yani sonuçta. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ etkisi, FETÖ etkisi diye diğer taraftan Avrupa'da e, ciddi bir şey var. Ama e, diğer taraftan e, Biden'ın da bu tarz konuşması e, başka türlü bir cevap verebilir. Türkiye'nin benim kendi, meselem kendi, değil şu kendi, anda benim seçimle değil, ilgili Türkiye'nin kendi konuşun diyebilir. E, iç işleri. Ama e, onun öyle bir tavrı var. Şimdi soru sorulsa bile e, bu önceki kayıtları izledik ya soru sorulsa bile bir lider adayı olarak o soruyu Farklı şekillerde geçiştirme imkanınız vardır. Fakat onda da öyle bir durum yok. O pas gelince kendine Ama göre işte güçlü lobilere karşı da yani orada o, orada etkili olmaya çalışan lobilere karşı da bir mesaj veriyor. Seçim e, dönemi dolayısıyla bu şekilde de bir iletişim yürütüyor. Yani şimdi oradaki lobiye karşı buradaki en büyük müttefiklerinden yani ülkenin en büyük müttefiklerinden birisi olan bölgedeki e, lider konumundaki bir ülkeye de böyle saldıramazsın yani. İşte evet. Hani bugün söylediğini yarın e, sana sorarlar ne dedin diye. Yani hani aynı şekilde mi geleceksin? Niyet belli zaten de. E, ama yani hani o işler pek öyle olmuyor. Biraz e, biraz eskide kalmış. Biraz yaşlanmış Biden gibi görünüyor. Biraz yaş, zaten yaşlı değil. Bayağı, zaten yaşlı, yaşlı da bayağı. işte kafa da... E, Unutuyor. Yani ok, şimdi, bu, okudu, okudu. şimdi şöyle de bir durum var. Siz dünyanın en büyük ekonomisi e, olarak devam etmek isteyeceksiniz. Karşınızda Çin var. İnanılmaz bir teknolojiyle, inanılmaz bir nüfusla, gençlikle, dinamizmle geliyor. Ve siz e, daha kafası, e, zihni bile yeniliğe açılmamış bir e, başkan adayıyla geleceği planlayacaksınız. Bilmiyorum çok enteresan Geçmiş bir... yüzyılın korku figürleriyle <gülüyor> evet, yeni yani. dünyayı e, şekillendirmeye çalışacaksınız. Bunu kim sevmiyor zaten diyor. Peki. E, Zor dü- yani. Bunu, eğer Biden seçilirse Amerika'nın... Sadece Türkiye ile ilişkiler anlamında değil, dünyada ve ekonomik duruşu açısından da çok zor bir dönem bekliyor. Piyasa anlamına baktığımızda da e, piyasa ağırlıklı Trump taraftarı diyebilir piyasa miyiz? Piyasa da onu? çok acayip. Yani, <gülüyor> Düne kadar öyleydi. 
Yani ama şöyle baktığımızda bugün hani bugün başka yarın bambaşka olabilir. <gülüyor> Yani Biden vergileri arttırmaktan bahsediyor, Trump vergileri indirmekten bahsediyor. Hı hı. Borsaya daha sıcak olan bir başkan ve başkan adayı var işte Trump. Evet. Borsayı seven, borsanın yanında olan, borsadaki rekorları seven bir başkan var. Öbür tarafta da... İş insanı tabii yani bir de öyle bir şey evet, var. Evet iş insanı. Öbür tarafta da Biden, vergileri arttıracağım diyen bir Biden var. Şimdi borsanın kendisi tek başına bir ülkenin iyi veya kötü olduğunu göstermez. Fakat ABD için farklı bir anlamı var. Hane halkı tasarrufların içerisinde borsanın payı çok yüksek. Yani borsadaki ABD borsalarının yüzde otuzu neredeyse hisse e, paylaşım açısından ABD'li vatandaşlar da hane halklarında. O insanlar o şirketlerin temel kar paylarından, hisse değerlerinden kendilerine bir servet etkisi hissediyorlar. Hı hı. Borsalar düşünce onlar açısından da böyle bir e, şey var, olumsuz etkisi var. Fakat... Piyasalar düne kadar Trump bu görevde kaldığı sürece biz iyiyiz diyordu. Fakat bir önceki turda yani o ilk seçimde Trump gelirse borsalar kötüydü. Trump geldi borsalar iyi, rekorlar kırıldı. Şimdi Biden gelirse kötüydü geçen hafta. Şimdi Biden gelirse iyi. Bu liderlerin söylemleri değişmiyor. Yani ana çerçevede kimin ne yapacağını biliyoruz biz. Fakat piyasalar zorla iyi olmak için e, nerede... Malzeme olarak kullanabilecek bir şey varsa onu kullanabiliyor. Şimdi şöyle söyleniyor. Biden gelirse bu aslında küresel ticaret için iyidir. Trump Çin üzerine gitti ama Biden o kadar gitmeyecek. Uluslararası ilişkiler açısından da iyidir. Küresel risk bu anlamda bir miktar daha düşer. Ya vergiler de %25'den %27'ye çıkmış. Çok da önemli değil. Daha iyidir işte adil paylaşım. Zenginden daha çok zengin, daha çok vergi alacaksınız. Bunu da yine kamunun yararını kullanacaksınız diye söylüyorlar. Ölçü değil piyasanın verdiği refleks. Bugün böyle, yarın başka bir şey de yapabilirler. Ama şunun da altını çizelim değil mi? Uluslararası şimdi dün e, pek çok önemli konuşma e, gerçekleşti. Fed Başkanı konuştu, ECB Başkanı konuştu ama IMF Başkanı'nın konuşması da e, farklı bir e, konuşma. Biraz daha kötümser gördüm ben diğerlerine göre IMF Başkanı'nı. Ve oradaki özellikle e, düşük gelirli ülkelerdeki kayıp nesil endişesi o söz çok Önemliydi bence. Ne anlam ifade ediyor? Ne, ne ifade ediyor? Yani bu pandemi sürecinden bir şekilde çıkamayan ülkelerde nesil kaybedileceğinden bahsediyor. Yani bu gerçekten hani bugünün yarının değil nesillerin savaşı olduğunu gösteriyor. Ve bu da aslında dünya ekonomisinin geleceğindeki adaletsizliğin de yani ne kadar çalışsan çalış düşük gelirli bir ülkeysen şu anda. E, bu, nesillerini kaybettim çıkamazsın. Bu pandeminin etkisi e, çok daha derin düşündüğümüzden çok daha derin diyor. Yani dünyanın dengelerini de aslında e, değiştiremeyeceğin, sarsacağın bir süreçten bahsediyor. E, bu e, ve e, bir resesyon endişesi ve resesyondan çıkışın da öyle çok kolay kolay olmayacağını söylüyor. IMF Başkanı'nın e, açıklamaları enteresan da. Hani bir yandan da şunu söylüyor tabii. Hani ben şu anda işte 280 milyar dolarlık bir e, taahhütte bulundum ama 1 trilyon dolara kadar e, kaynak sağlayabilirim diyor. Ama bir yandan da hani böyle de bir şeyi söylüyor. Yani o kaynak kısımlarının çok şeysi yok. Bence e, hani isti, ihtiyacı olan kullanır en nihayetinde. Ama özellikle dünya ekonomisine yönelik uyarıları bence dikkate alınması gereken uyarılardı. Bir raporda okudum. Hı hı. Şu anda okul çağında olan çocukların bir yıl örgün eğitimden uzak kalmalarının iş dünyasında atılmaları döneminde kişisel gelirlerinde yüzde üç ile yüzde on arasında kayba sebep olacağı düşüncesi var. Bu çocukların kendi kişisel gelirlerinin kaybı aslında ülke ekonomisinin milli gelirindeki kayıp demek. Çok uzun vadede bu salgının etkilerini biz çok konuşacağız. Henüz onun farkında değiliz. Çünkü eğitimin gecikiyor olması işte mecburen yani ne yapacağız Tedbi, ted, e, aşama aşama ilerlemek durumunda. Bazı ülkeler hızlı gidiyor fakat e, baktılar ki geri alıyorlar. Çok, geri alıyorlar. Biz biraz daha kontrollü gidiyoruz. Aşama aşama göre göre gidiyoruz. Ama neticede eğitim dünyası çocuklar bu jenerasyon şu anda okul dünyasında olan çocuklar e, salgından uzun vadede en fazla etkilenecek olan çocuklar. En fazla Hı. zarar görecek e, çocuklar olacak gibi gözüküyor. Eğitim alamıyor. Şöyle düşünsenize şu anda işte Birinci sınıfa başlayacak daha adım atacak okula adım atacak bir çocuk nasıl bir psikolojiyle gidiyor? Oradan aslında alması gereken işte eğitimin bir disiplini var. 
belli öğretileri var onları alamıyor. Sosyal becerileri eksik kalıyor çünkü. Sosyal yani. becerileri, sosyalleşmek, arkadaşlarıyla bir araya gelmek. Bu çağın konusu duygusal zeka mesela. Hani orada bile bir çok gelişimden... Geri, çok geri, geri gidecek. Evet. Zaten problem neydi? Duygusal zeka. O daha da geri gidecek bu salgınla birlikte. Dolayısıyla en fazla zararı görecek ve uzun vadeli zararı görecek olan e, çocuklar olacak. Bu kayıp nesil riski de çok ciddiye alınması gereken bir açıklama. Evet. Çok... Şöyle, şöyle bir nokta da var tabii onu da söyleyelim. Mesela bir araştırma var ve matematik fen e, konularında 10 puanlık bir, bir artış milli gelirde %20'ye yakın yükseliş anlamına geliyor. E, yani o yüzden o gençlerin o matematik ve fen hani ne kadar başarılı diye bakıyoruz ya. Oradaki başarıyı artırmak çok önemli. Bunun için de tabii eğitimin sürekli olması gerekiyor. Devam ediyor olması gerekiyor. Matematik ve fen konuları da özellikle hani uzaktan eğitimde o kadar kolay işlenebilir ve idrak edilebilir konular da değil. Bu nedenle hani bu, bu sadece Türkiye'nin riski değil. Bütün dünyanın çok önemli riski. Yani ekonomileri bir şekilde para vererek işte bir, bir şekilde bir para üretimi yaparak açabilirsiniz, kurtarabilirsiniz. işletmeleri kurtarırsınız, şirketleri tekrar canlandırabilirsiniz ama... E, Parayla satın alınamayacak bir şey. Evet bu çok çok büyük bir tehlike. Bu arada hükümetler 12 trilyon dolar aktardı diyor. IMF başkanı bu dönemde e, ekonomilerin canlanması, yeniden toparlanması için. Bir de V şeklinde bir toparlanma görmeyebiliriz dünya ekonomisinde. Evet. E, dalgalı bir toparlanma görebiliriz. Uyarıları da geliyor. Evet bu noktada işte Türkiye pozitif ayrışabilir. Çünkü biz V'yi görmeye başladık. Bir de IMF bu salgınla birlikte... İlginç raporlar, ilginç söylemler yani bildiğimiz IMF bakışından farklı bir bakış açısı getirmeye başladı. Kabuk mu değiştiriyor acaba? Ne IMF? gibi? Böyle bu tip raporlamalar böyle işte uzun vadeli perspektifler, rakamlara dökülmüş işte böyle olursa böyle olur tarzı uyarıları yeni başkanla mı diyeceğim artık o mu getiriyor bu heyecanı? Bir farklı hal var. Biraz daha nasıl diyeyim? Duygusal zekası geçti. Konunun parasal boyutunun dışındalar. Yani para konuşmuyor. Uluslararası para fonu para konuşmuyor. Sorunu çözmek için el birliğiyle ne yapmamız lazım? Buraya odaklanmışlar. Bu iyi. E, ama değişime ihtiyaçları var ya sonuçta. Yok zaten. Işte yani sonra. bütün dünyayı bu kadar krize sokan e, IMF Yanlış ve reçetelerle. Dünya Bankası değil miydi? <gülüyor> Yanlış reçeteleriyle. Yani hani, e, artık kendilerine e, duyulan ihtiyacın azaldığı ve e, asıl e, kuruluş amaçlarının e, çok uzağında kaldıklarını herhalde kendileri de görmüş oldular. Çünkü bir ara yani şu bu pandemiden önce e, tek e, uluslararası mekanizma G20 liderlerinin toplantısı mı kaldı diye konuşmaya başlamıştık. E, şimdi bu pandemiyle birlikte Dünya Bankası'nın ve IMF'in de daha farklı sözlerini duyar olduk. Evet. Bu anlamda belki onlara yaramış ve fırsat olmuş olabilir. Bir gazetelere de bakalım mı? Gazetelerin ekonomi sayfalarında neler var? Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Açıklamaları, ahilik haftası ve esnaf bayramı dolayısıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun vitrin dergisine mesaj verdi. Her imkanımızla esnafımızın yanındayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, özellikle işte bu dönemde en çok destek görmesi gereken, ayakta tutulması gereken esnaflar, esnaflarımız. Bu konuda da Türkiye'de de işte, Kamu bankaları aracılığıyla da ciddi anlamda bir destek verildiğini gördük bu dönemde. Çünkü Türkiye ekonomisi küçük orta boy işletmelerin e, ekonomisi. Yüzde yetmişi Türkiye ekonomisinin yüzde yetmişini. Yüzde seksen, doksan, doksanlar evet. civarında. Son rakam oydu. Hı hı. İstihdamın da neredeyse yarısını bu işletmeler sağlıyorlar. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Ama şu dönemde bu teşvikler, destekler, kredi mekanizması devreye giriyor olması işte... SGK primlerinin ötelenmesi vesaire yapılabilecek ne varsa yapılıyor olmasının temelinde de netice itibariyle ekonomi ayak tutmak istiyorsanız ekonomik aktörleri ayak tutmanız lazım. Bu destekler de verildi. Şu var o dönemde kamu bankalarının başlattığı adımların sonuçlarını gördük biz. Mesela şu anda biz makro verilerde VTP toparlanmayı okuyoruz ya bu VTP toparlanmanın altında bu COBİ'lerin toparlanması hikayesi var. O hikayeyi konuşuyoruz aslında biz. Peki devam edelim. Erdoğan'a 10 üzerinden 10. Kim demiş? Üye sayısı 2500'ü bulan Rusya merkezli Uluslararası İslami Ticaret Birliği Başkanı Marat Kabayev. Müslüman iş adamlarının gözünün Türkiye'de olduğunu söyledi. Kabayev, Türkiye çok gelişti Erdoğan'a 10 üzerinden 10 veriyoruz dedi haberini e, görüyoruz. Diğer taraftan 
9 ayda %45.85 artmış. Otomobil döviz ve altını solladı. 2020'nin en çok kazandıran yatırım aracı oldu. İkinci el otomobil fiyatları yılın ilk 9 ayında %45.85 arttı deniyor. İkinci eldeki fiyatlara e, vurgu yapılmış. Ufuk Sandığı'nın haberi. Bir haberde yine sabahta kredi çekerek hisse senedi almayın. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği küçük yatırımcıları borsada borç parayla hisse almamaları konusunda uyardı. Sosyal medyaya dikkat burada sürekli hani bahsettiğimiz konu. İhtiyacınız olan parayla borsaya girmeyin. Kredi çekerek de borsada alım yapmayın, hisse almayın uyarısında bulunuyor Erdoğan Turan. Para kaybetmenin değişik yolları var. Bunların bir tanesi de sahip olmadığınız, kendinize ait olmayan emanet borç parayla sermaye piyasalarında işlem yapmaktır. Kendi paranızla işlem yaparsınız, kazanırsınız, kaybedersiniz. Bunda bir sorun yok. Olayın işin tabiatında var. Fakat emanet parayla, borçla yap, yaptığınız işlemi sonucunda bir kayıp söz konusuysa bu çok daha acıtıcı bir şey. Çünkü o borç, o borcu ödeyeceksiniz ve o borcun içerisinde bir kaybınız var. E, bu çok büyük sıkıntılar yarattı geçmiş dönemde de. O yüzden yanılmıyorsam bir, bir buçuk ay önce e, borsada kredi işlemlerde faizleri yukarı çekti sistem. Hı hı. Şimdi uyarı var. Ya, i̇şin temelinde zaten yani borsaya nasıl girilir, borsada nasıl işlem yapılır temelinde birkaç madde var. Bunlardan bir tanesi de şudur. Kendi paranızla işlem yapın. Kendi paranız derken de şu, paranı kendiniz zorunda olabilir ama belli bir vadede bir yere ödeme yapacaksınızdır. Bir ihtiyacınız var, bir şey alacaksınızdır. O parayla da olmaz. Tasarrufla olur yatırım. Tasarruf ne demek? Harcamalarınızın dışında kalan kısım. Bu harcamalarınızın dışında kalan kısmıyla gelin hisse senedi yatırımını yapın demeye çalışıyor. Aracı Kuruluşlar Birliği ya da bütün otorite. Türkiye bütün Sermaye var. Piyasaları Birliği. Yani, birliği işte. o yüzden... Borçla yatırım yapılır mı Allah aşkına zaten? Borçla şöyle olur. Yani. Bir işletme kurarsınız, bir fabrika kurarsınız. O, o ayrı. E, e, banka kredisi kullanırsınız, o başka bir şey. Makine Bakar. alırsınız, e, o, o, başka o ayrı. Bir şey. o, o... Bu, bu o değil. Ama bir küçük şey. yatırımcısınız, yani vatandaşız. Kredi çekip hisse diyelim. almak, kredi çekip altın almak falan yani hani bu gerçekten inanılır gibi Kullandılar. değil. Çok kullandılar. Evet, çok kullandılar yani. Çünkü faiz çok düştü. O bahsettiğimiz e, düşük faiz ortamında çekilen kredilerin bir kısmı hı hı. altına gitti. Işte hisse senetlerine gitti. Böyle yapmamak lazım. Borsadaki yerli yatırımcı sayısı da 1 milyon 750 bine ulaşmış. Eylül'de 67 bin 638 yeni yatırımcı geldi. Borsaya ciddi anlamda bir yerli yatırımcı ilgisi var. Yeni yatırımcı ilgisi var. Bu çok çok önemli. Sermaye piyasasının genişlemesi... Büyümesi, şirketlerin bu, buradan istifade etmesi, yeni halk arzlarının olması çok çok önemli. Tabana yayılması çok çok önemli. Yeni kaynak arayışı açısından önemli. Ama işte bu e, giren yeni yatırımcının da hep bahsediyorsunuz siz de korkmaması. Yani sonrasında e, buradan darbe yememesi önemli. Ama bu anlamda da küçük yatırımcı büyük ihtimalle yani şöyle de bir e, haber var dünyada. E, yerli yatırımcıda risk korkusu yok. Likiddesi düşük hisselerde yüksek prim peşindeler şeklinde bir haber var mesela. E, yani hani kendi düşeni alamaz da var. Kendi düşeni alamaz. Ama uyarılarda da bulunuyoruz. Evet bir yandan da aslında bu arada e, hani sabah gazetesinde bir yazı listesi şeklinde bu her gün e, Oktay Özbakoğlu e, bu haberleri yapıyor. Hani bir Pek çok gelen var borsaya bir şekilde bunu uyaralım ve hani biz de medya görevimizi yerine getirelim diye çok da önemli mesajlar var gazetede de bizler de burada söylüyoruz. Hemen hemen herkes bunu söylüyor ama maalesef ülkede finansal okur yazarlığı artırmak bu işin temel sorunlarından birisi galiba. Bilmediğiniz alana girmeyin yani hani giriyorsanız da okuyun öğrenin. Ona göre yapın bu işi. Hani Bir de şöyle bir durum var mesela. Bir hisse alan bir anda borsa uzmanı gibi dolaşıyor evet. etrafta. Tabii. Yani bir kere Destek, kazan, direnç, hani, işte grafikler, mum. O hafta kazanmış olsun mesela. Değil mi? Ondan o borsayı sonra... çözmüş oluyor. <gülüyor> hani o grafik analizleri hala biz bile anlamakta bazen zorluk çekiyoruz. İşte mum grafiği oldu, işte bilmem ne, çanak, çömlek. Vallahi ben Erdoğan Turan'da bu kadar özgüven görmüyorum. Yok, ben 26 yıldır okuyorum, takip ediyorum, çalışım için de ben henüz öğreneceğim çok şey var diyorum. Samimi söylüyorum. Çünkü her şey değişiyor, sürekli değişiyor. Bir şeyler oluyor, 
o, o döneme adapte olmak için sürekli diri kalmanız lazım. Fakat işte talihsizlik şu ki bu kitle geldiler ve ilk işlemlerinde para kazandılar. Dün bahsetmiştik evet. biraz. Şanssızlar. Bana göre çok şanssızlar. Ama şöyle bir durum var. 67 bin insan gelmiş. 67 bin yeni yatırımcı gelmiş Eylül ayında Borsa İstanbul'a. Geçmiş dönemdeki heyecanı şöyle açıkladık bir miktar. Açıkladılar daha doğrusu konuklarımız. Faiz çok düşük. Kur zaten doygun bir noktaya gelmiş. E, borsada bir hikaye var, ilgi var. Yani Kazanç arayışı. Faizi, mevduat faizinin %6, %7 olduğu negatif faizin söz konusu olduğu dönemde bu anlaşılabilirdi belki bir miktar. Fakat Eylül ayında 67 bin insan geldi. Tamam halk arızalarının da etkisi var fakat faizler bugün çift tanede. Mevduat faizi %12. Demek ki 12, borsaya 12. gelen bu 500-600 bin insanın konusu faiz değil. Faizi bir alternatif olarak görmüyor. Veya döviz değil. Dövizin, doların, euronun gittiği yerle de ilgilenmiyorlar. Nedir? Buraya odaklanmışlar. Burada fırsat var. Şöyle oluyor. Ben bir işlem yapıyorum. Para kazanırsam hemen o zamanıma söylüyorum. Çünkü kazandım ya. Bunu paylaşacağım. Başardım çünkü. Biliyorum artık ben bu işi. Pazarlamasını yapıyorum ben. Farkında değilim. Belki o zamanın bu konu hiç ilgisi yok. Fakat o zamanın da Aa, öyle mi? Yani sen kazanıyorsan ben niye kazanmayayım? Ben de yapabilirim. Yani Erdoğan yapıyorsa ben niye yapamayayım desin ki? O zamanın da giriyor. Birbirimiz içerisinde bunu konuşa konuşa konuşa konuşa bir zincirle bu işin pazarlamasını yapıyoruz biz. Evet. Bu çok tehlikeli. Belki o zamanımın bu piyasalarda olması gerekmiyor. Ona uygun bir piyasa değil bu. Ben niye onu kışkırtayım ki? Burada başladığınız yerde riskinizin farkındaysanız gidin Borsa İstanbul'un en riskli ise senini alın. Hiçbir problem yok. Bildikten sonra hiçbir problem yok. Ama bilmeden daha işin başında İşin ABC'sini bilmeden Ahmet söyledi, Mehmet söyledi, ben de gireyim de bakayım ne oluyormuş diyorsanız bugün kazanırsınız. Fakat bu döngü hiç değişmedi. Burada bir kaplar teorisi var. Bugün kabınız doluyor, bu kabı sizden geri alacaklar. Bu kabı elde tutmanız çok zor. Doğru zamanda, doğru hisse sizin tercihini yapamıyorsanız buradaki kazançlarınız emanet. Onu sizden geri alacaklar. Dikkatli olun demeye çalışıyoruz. İnşallah olmaz. Çünkü benim en büyük korkum buradaki bu insanların, bu yeni, yeni gelen 500 bin insanın ilk işlemlerinden bana göre muazzam getirilerinden sonra bir hayal kırıklığını taşıyamayacak olmaları. Çünkü para kaybetmediler, o stresi yaşamadılar, o gerginliği bilmiyorlar. Para kaybetmenin acısını hissetmedikleri için ve bu döngünün sonsuza kadar böyle gideceğini düşündükleri için bir yerde mutlaka kırılma yaşanacak. O zaman göreceğiz. Borsa İstanbul'da gerçekten şu 500-600 giderek nereye gidiyorsa artık bu kalıcı kitle ne kadar olacak? Peki acaba başta kaybetselerdi e, kaçıp gitmeleri yani kaçıp gitmeleri ve şey. e, hani yatırımcı kaybı mı olurdu? Bir daha da gelmeyeyim ben buraya. Ha, burada... Yoksa acaba şey mi? Hani e, yenilen e, doymaz evet. güreşe. E... Doymayacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doymuyor onu da biliyoruz da. Şöyle bir şey var. Eğilim, sonraki aşama eğilim o değil mi? O, yani sorun, kaybettikçe devam ediyorlar tabii, tabii, aslında. Tabii devam devam. Yani bir kere bulaştı bu boya. Bu boya kolay kolay çıkmaz. Onu da biliyoruz biz. Fakat yanlış yerden gittikten sonra şu gömleği yanlış yerden ilikliyorsunuz ya. Yanlış yerden ilikledim demediğiniz sürece o bozuk düzen devam ediyor. Para kazansanız da devam ediyor kaybetseniz de. O düz, düğmeyi düzeltmek lazım. İşte o kayıp döneminde oraya bakmıyor insanlar. Nerede hata yaptım demiyor. İşte Ahmet söyledi para kaybettim. Çalıştığım kurumun raporuna baktım, para kaybettim. Bu işi bilen, mutlak manada bilen hiçbir insan yok dünyada. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yani şey. Yarın biz burada dün daha doğrusu işte e, paketi konuşuyorduk Amerika Birleşik Devletleri'nde teşvik paketini konuşurken. Ak gece oldu, Trump çıktı dedi ki teşvik paketi yok, kalktı masadan dedi. Yani yarın ne olacağını bilen kimse yok. Dolayısıyla bu hisse buraya gider, bu hisse şuraya gider Demek ne kadar veya işte diğer yatırım araçlarında Benim da... çok basit tavsiyem var. Size tavsiye veren insanların hesap ekstralarını isteyin. Onlar ne yapmışlar? Görün. Ondan sonra onların söylediklerini dinleyin veya dinlemeyin. Kazanç güzel fakat bugün Borsa İstanbul'u son birkaç aylık periyotta birkaç ayında bahsettik. Borsa İstanbul'un en ağır, en baba diyeceğim Türkçesi şirketlerini kenara koyun. Mart dibinden bugüne %176'lık prim var. Bu normal değil. %176'lık prim normal değil. Paranızı 2-3'e katlamışsınız. Ortalama olarak söylüyorum ben bunu. Biz tüm eksi 100 endeks. Bu olağanüstü bir getiridir. Bir e, risk barındırıyor mu? Evet. Bugün mü kırılacak bu? Yani buraya kadar mıydı? Öyle demiyoruz. <gülüyor> Sadece bütün bu anlattıklarımız, aktarılanlar, yazılanlar, çizilenler, 
SPK'sı, BDDK'sı, Borsa İstanbul'u sadece dikkatli olun demektir. Mesela e, Oktay Öz e, Bakoğlu demiş ki haberde işlem yapacağınız şirketle ilgili son bir ayda kaptaki haberleri okuyun. Şimdi bu evet. yeni yatırımcıların kaçı kap nedir, kap, diye, nedir diye kapı biliyor, kapa girmiş ve o şirketle yatırım yapacağı şirketle ilgili son bir aydaki haberleri okumuş diyeceğim. Açıldı Borsa İstanbul'da hemen bir açılışa bakalım sonra devam edeceğiz. Getirinin doğru adresi aktif portföy piyasa alarmını sunar. Evet Borsa İstanbul'da %0,31'lik bir e, düşüş var. Dün ABD borsalarında e, bir geri çekilme vardı. Trump'ın teşvik paketini masadan kaldırması, müzakerede masayı devirmesi sonrasında Borsa İstanbul'da da ilk açılışta e, hafif bir eksi görüyoruz. 1150 puanda Erdoğan Turan. Dün aslında bu e, Trump'ın açıklamasından önce borsa tarafında bir miktar bozulma başlamıştı. S-400 üzerinden kuzeye doğru hareketlendiği haberiyle birlikte borsada bir miktar satış gelmişti. ABD borsalarının eksi kapanışının etkisi var mı? Vardır. Fakat şu saatlerde kurda hareketli biraz. Onun da etkisi var. Ee, şimdi son bu seçimi vesaire hepsini bir kenara bırakıyorum ben. Son günlerde çok kısa vadede piyasaları yukarıya taşıyacak argüman bulmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü iyi hikayeyi aldık sattık. Yeni hikaye ihtiyacımız var. Onun için de en yakın vadede bilançolar gelecek diyoruz. Ona da vakit var. O, gele, o, o bilançolar gelene kadar, üçüncü çeyreği rakamlarını görene kadar da burada çok şey böyle nasıl diyeyim oynak bir dönem bekliyor. Bir de seçim belirsizliğini hesaba katıyorsanız beklenenler de olmuyorsa iç etki, dış etki borsada bir satış getiriyor. Çok dramatik bir satış mı var? Değil yani açılış itibariyle de çok büyük bir satış yok ama bir yerden bir yere gidemiyormuş gibi gözüküyor hala. E, şimdi... Bilançolar gelecek. Evet. Bilançolarda da bu hani şirketlerde toparlanmanın etkilerini göreceğiz değil mi? Üçüncü çeyrek için çok iyi performans gösteren bilançolar göreceğiz farklı sektörlerde. Ama geride kalan sektörler de söz konusu olacak. Onların hikayesi zaten alındı bir miktar. Alındı mı? Alındı. Yani bu bilanço döneminde yeni hikayeler ortaya çıkar mı? Hisse senetlerinde bir e, hareketlilik görür müyüz? Hangi sektörlerde bu bilançonun etkisiyle bir hareketlilik görürüz. Bilançonun etkisiyle hareketleri borsaya uzun vadeli yatırımcı bakıyor. Bugün Bu arada işte... özür dilerim. Karşıda bir hata evet. var. 31 değil %0.31. Evet. Onu düzeltelim. Evet. Bu son gelen 500 bin yatırımcının öyle bilançolara vesaire çok bakacağını tahmin etmiyorum. Daha çok portföy yönetim şirketleri, uzun vadeli bakan yatırımcılar, bireysel veya kurumsal yatırımcılar radarında olacak ama geri kalan kısım Yine hala aynı kaldığı yerden işte Telegram'da ne dediler, Whatsapp'ta ne yazdılar, Facebook'ta ne okuduk. Bu hikayeyle devam edecekler. E, ama bilanço açısından bakıyorsanız 2020 yılının en iyi performansını bu rakamlarda göreceğiz. Bu çeyrekte göreceğiz. Bu, bu çeyrekte çeyrek derken 3. Yani. çeyrek rakamlarında göreceğiz. Küresel çapta da, küresel anlamda da 4. çeyrek rakamlar o kadar parlak olmayacak. Hem ekonomiler açısından hem de piyasa performansları açısından. Sektörü olarak dördüncü çeyrekte de o üçüncü çeyrekteki performansı sürdürebilecek Ona sektörler benzer. Tabii tabii. Var. Hizmet sektörü geride kalacak yani. Mesela şöyle bir rapor var. Yeri gelmişken bahsettim. Bu havacılık sektörüyle ilgili. İYATA. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. Diyor ki raporda yılın ikinci yarısında hava yollarının dakikada 300 bin dolar kaybetmesini bekliyoruz. Dakikada 300 bin dolar. Küresel çapta. Evet. Bu ayda 13 milyar dolar yapıyor. Havacılık sektörü zor da. Turizm sektörü keyifsizdi. Hizmet sektörü... Havacılık 3-4 yıl e, toparlayamaz deniliyor. Yani şu pandemide yaşadığı sıkıntıyı eski performansına dönse bile e, kazanç olarak yakalayamayacağını, bu açığı kapatamayacağını konuşuluyor. Ama perakende ticaret, teknoloji, sağlık bu alanlar diri kalmaya devam edecekler. Ama dönüşümle e, mesela perakende de e, dönüşümle yani e-ticaret üzerinden devam eden şirketler ee, bu konuda hata geçmiş olacaklar. Bir de böyle bir gerçek var. Madencilik belki önümüzdeki dönemde. Olabilir çünkü her yepte bir sektörü alıyor program. Sonra o, o sektörle ilgili 
bir iki yıllık periyotta hızlı gelişmeler görüyoruz. Son yepte de madenciliğe vurgu vardı. Orası da bazılarının dikkatini mutlaka çekmiştir. Peki. Ee, bir küçük ara hemen devam ediyoruz. Dedinin doğru adresi Aktif Portföy, piyasa alarmını sundu. Evet, Borsa İstanbul'un da e, açılışını e, verdik. Bu, bu Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi artıyor dedik. Borsa İstanbul'da 1 milyon 750 bin yatırımcı var. Bunun gittikçe artmasını hepimiz istiyoruz ama burada yatırımcılara da özellikle küçük yatırımcılara da uyarılarımız vardı. Bu uyarılarımıza da devam etmek istiyoruz. E, çünkü okumak gerekiyor, bilmek gerekiyor. E, bu işi bilen kişilere danışmak gerekiyor. Öyle Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi. İşte bizim bir berber abimiz var. Bir tane işte bakkal e, amcamız var. Çok kazanmış. Çok kazanmış. <gülüyor> i̇şte ara, arabasını yenilemiş. Bir tane ev parası almış. Zaten kimse başarısızlıktan bahsetmiyor. <gülüyor> kaybettiğini kimse söylemiyor. Kimse kaybettiğini söylemiyor. Herkes kazandığını söylüyor. Ne kadar başarılı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hep... Burada da hep başarı hikayelerini duyuyoruz. Evet. Ya bu işte başarılı olabilir, kaybedilebilir. Tabii ki. En az, e, ama önemli olan Erdoğan benim söylediği gibi düğmeleri doğru ilikleyip hani yukarıda <gülüyor> nefes alır bir pozisyonda bırakabilmek kendini yakın. İlk yakarı. kural <gülüyor> suyun üzerinde durmak. Evet. Suyun üzerinde durabiliyorsak yüzebileceğiz. Şimdi fon dünyası programı yapıyoruz. Belki şu dönem yani şu dönem derken 2021 yılı profesyonel manada destek almak veya işte profesyonellerin yönettiği fon performanslarına bakmak yatırımcı açısından daha iyi olabilir. Çünkü bu furya böyle devam etmez. Bir değişiklik olacak muhakkak. İşte bankacılık endeksinden bahsediyoruz ya. İşte geride kaldı. İşte başka her birinin ayrı ayrı hikayesi var. Bu hikayeyi e, piyasa profesyonelleri, portföy yöneticileri çok daha yakından takip ediyorlar. Siz teker teker bir şirkette neler olduğunu takip edemezsiniz. Kapa haber düştü. O metni anlamakta bile zorluk çekeceksiniz. Teknik konular bunu, yani kolay bir şey değil. Tabii anlamak. bunu sizin için yapan fonlar var. Performansları ortada. Şeffaf. Ne alıp sattıkları da ortada. En azından sektörel bağlamda. Hı hı. O yüzden seçenek de çok. Kendinize göre, risk grubunuza, risk algınıza göre tercih yapabilirsiniz. Bakın oraya da bir bakın, tefasa bakın. Yani burada e, yalnız başına kalıyor olmak çok tehlikeli. Mutlaka destek almamız lazım. Bugün bir başka önemli konu da aslında Erdoğan'ın Katar ve Kuvvet ziyaretleri. Evet. Her ne kadar hani bir başsağlığı ve hayırlı olsun ziyareti de olsa Katar bizim için oldukça önemli bir ülke. En sonunda Mayıs ayındaydı galiba. Swap yenilemesi vardı. Yenilemesi vardı. 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılmıştı. Ki bu dönemin belki de en önemli unsurlarından birisi bu swap anlaşmaları. Ee, oldukça önemli bir ziyaret. Ee, yeni ekonomik anlaşmaları imza atılır mı bilemiyorum ama e, oradan muhakkak e, önemli e, işbirliği haberleri de gelebilir. O yüzden bir yandan da gözümüz kulağımız e, özellikle Katar ziyaretinde olacak diyelim. Kuveyt de önemli. Kuveyt'in de, Kuveyt'te de e, çok fazla Türk yatırımı var. Mesela e, Kuveyt'in havalimanını da e, Limak yapıyor. E, i̇şte Pek çok orada inşaat projesinde Türk şirketlerin imzası var. Bu nedenle Kuveyt ziyareti de önemli olacak. Ama Katar çok daha önemli. Evet bugün de dediğiniz gibi gözümüz kulağımız orada olacak. Bir de Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısı olacak bugün. Hı hı. Merkez Bankası yatırımcılarla bir araya gelecek. Zaman zaman geliyor sık sık yani böyle bir toplantı yapıyor. Ekonomistlerle yatırımcılarla yapıyor. İletişim önemli dediğin gibi kendini anlatmak, e, politikalarını anlatmak, gideceğin yönü, yönün işaretlerini vermek belki önemli. Evet. Mevlam'ın sözüydü galiba ne yaparsan yap, ne anlatırsan anlat, karşıdakinin anladığı kadarsın. O yüzden <gülüyor> hani e, karşıdakinin nasıl anladığını ve ne kadar anladığını e, ölçmek ve belki de bilgilerini tazelemek. Türkiye'nin ne yaptığını, nereye doğru gittiğini, Merkez Bankası'nın hangi adımları attığını ve atabileceğini yani aslında o biraz da potansiyelini göstermeye ihtiyaç var galiba. Çünkü hani bu adım attı artık başka bir adım atamaz gibi bakanlar da var. Sonra da hani o adımlar atıldığı zaman sürpriz diye karşılayanlar da var. Bu nedenle o potansiyeli de göstermek lazım. İletişim önemli. Ne beklenebilir? Burada yatırımcı Merkez Bankası'ndan 
hangi mesajı e, almak ister, neyi alır, nasıl bir toplantı olur ve bu toplantıdan sonra piyasa etkisi olur mu? Ne söyleneceğine Kısa bağlı. Vadede. Ne söyleneceğine Olmaz bağlı yani. tabi. Ama şimdi bizim genel manada bildiğimiz çerçevenin dışında oradaki toplantıya katılmış insanlara özel bir şey söylenmesi mümkün değil. Merkez Bankası bugün ne yapıyor? Neyi hedefliyor? Bunun üzerinden gider diye tahmin ediyorum. Sıkılaşmaya devam ediyor Merkez Bankası. Hı hı. Ağırlıklı ortalama fonlama faizi 11.40'ı geçti. Yani Merkez Bankası paranın maliyetini arttırmaya devam ediyor. Bunu niçin yapıyor? Nereye kadar devam edecek? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacaktır. Merkez Bankası Başkanı da gelen soruları bu anlamda cevaplayacak. Yön gösterici olması lazım. Fed Başkanı her gün bir yerlerde. 12 tane bölgesel başkanlar bir yerlerde. Biz ABD ekonomisinde bilmediğimiz şey ne kadar eksik? Yani bilmediğimizden kastım. Haberimiz Hı. olmayan bir şey var mı ABD ekonomisinde? Herkes biliyor. Fakat gene bu insanlar çıkıp anlatıyorlar. Hı hı. Bizde de e, bildiğimiz şeylerin üzerinden bile olsa iletişimi diri tutmaya, canlı tutmaya ihtiyaç olduğumuz bir dönemde daha yüksek dozda irtibata ihtiyacımız var. Merkez Bankası da bu ihtiyacı karşılıyor. Gazetelerden birkaç haber e, bakalım isterseniz. E, gazetelerin ekonomi sayfalarında hangi haberler ön plana çıkmış onlardan da biraz bahsedelim. Milliyet gazetesinde kalmıştık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Vekili Türkiye'nin faaliyet gösterdikleri en önemli ülke olmaya devam edeceğini belirterek geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde yatırım yapmıştık. Türkiye'de bu yıl şimdiye kadar imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın 1.3 1.5 milyar euro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum demiş. İmalattan enerjiye kadar Türkiye'de özellikle e, bir yandan da yatırımlar devam ediyor. Bu anlamda da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'nın başkan vekilinin de açıklamaları yatırımlar. Türkiye yatırımı 1.5 milyar euroyu bulur. Neden yatırım yapıyor sorusunun cevabı da orada duruyor. Genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, üretimi, lojistik altyapısı, stratejik konum. Bunlar çok önemli. Türkiye'nin güçlü tarafları e, diyebiliriz. Hem e, stratejik coğrafi konumu hem de dediğiniz gibi nüfusu, dinamik nüfusu belki değil mi? Bu, bu dinamik nüfusu Avrupa göremiyor. Avrupa'da yakalayamıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde yakalayamıyorsunuz. Ciddi bir e, dinamizm var. Ama bu arada Avrupa'nın e, bir yandan hani diplomatik olarak farklı bir noktada durmasına rağmen e, İBRD'nin e, yatırım konusunda Türkiye'ye yönelik e, yatırımlarının artarak devam ediyor olması da e, önemli bir gösterge diye düşünüyorum doğrusu. Evet. Devam edelim yine milliyetin ekonomi sayfasında borcunu kapatana %20 indirim. Toki tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan %20 indirim kampanyasının ikincisi 21 Ekim'de başlıyor. Deniyor haberde e, Türkiye'nin e, sosyal konutları e, önemli son dönemde yaptığı ki en son işte IMF raporunda da Yatırım yapın, kamu yatırımı evet. yapın ve sosyal konut yapın açıklamaları vardı. TOKİ bu anlamda da çok öncesinde yol almış bir kurum. Türkiye yıllardır bunu yapıyor. Bir de şöyle bir durum var aslında. TOKİ modeli Amerika'da dahil pek çok ülkenin gelip örnek aldığı ve TOKİ'ye gelerek nasıl yapıyorsunuz, siz bu modeli nasıl uyguluyorsunuz diyerek görüşmeler yapıldığı bir model aslında TOKİ modeli. Hani biz böyle TOKİ evleri, işte TOKİ yani biraz böyle şey var biraz böyle küçümser bu işi e, çok da e, hak ettiği değeri verilmeyen bir ifade e, ve yaklaşım var e, ama bunu dünya görüyor ve özellikle de Tokyo'nun son dönemlerde de diğer dünya ülkelerinde de aslında bu örnek modeli uyguladığı bazı ülkeler de e, oldu görüşmeler de oluyor pek çok ülkede gelin buraya e, Toki e, burada e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eliyle bir şeyler yapsın, bize yardımcı olsun diye çağrıda bulunan ülkeler de var. Bu anlamda önemli bir iş yaptığımızı, önemli bir model olduğumuzu söyleyelim. Pek çok şirk, pek çok ülke biliyorum, ülke teşkilatı biliyorum. Amerika'dan işte Asya ülkelerine kadar Tokyo'ya gelip de bu modeli öğrenmeye ve nasıl uygulanacağını bir şekilde öğrenmeye çabalayan uzmanlar olduğunu biliyorum. TOKİ alt gelir grubuna, orta gelir grubuna üst segmentede yani tüm segmentlere 
konut yapıyor. Hı hı. Daha ağırlıklı olarak üst segmente yaptığı konutlardan elde ettiği gelirlerle alt ve orta gelir grubunu da finanse ediyor. Böyle bir yapı içinde. Önemli e, bir konu. Takvim gazetesinin ekonomi sayfasında engelliye yaşlıya ödeme Ekim ayında ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldığı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarında 1.4 milyon kişinin faydalandığını, bu kapsamda toplam 998.4 milyon lira ödeme yapıldığını e, duyurdu. Bu arada e, Bakan Selçuk'tan yine bir açıklama vardı. Covid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlarımız hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş, görememez, iş göremezlik ödeneği alacaklar. Hastaneye gitmeye gerek olmadan iş göremezlik ödemeyi, ödemesi Alacaklar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk bu arada. Hani Milliyetin A- Bakanı ile karışmaz. Evet. <gülüyor> Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı evet doğru. Bu engelli yaşlı ödeme aylığından sonra bu haber de geldi. Onu da aktarmış olalım. Ee, Hürriyet'in ekonomi sayfasında iklim değişikliği ve ticaretin artmasıyla istilacı sivrisinekler Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyayı tehdit etmeye başladı. İstilacı tehlikeye yakın takip dünya koronavirüs salgınıyla büyük mücadele verirken yaşanan iklim değişikliği farklı tehlikelerin de kapıda olduğunu gösteriyor. Küresel salgınlar Sağlık sektöründe ülke ekonomilerine kadar birçok şeyi derinden etkilerken tropikal enlemlerle sınırlı olan istilacı birçok sivrisinek türünün de Avrupa'da ılıman bölgelere yayılması bekleniyor. Böyle bir tehdit. Korkarım sivrisinek çünkü benim korkulu rüyam gerçekten. <gülüyor> e, AB pozitif kan grubu olduğum için galiba bilmiyorum biraz kan gruplarıyla ilgisi varmış. En son onu buldum. E, fazla dalanıyorlar. Fazla, fazla yazın Zorla, zorlanıyoruz. Ama bu yıl gerçekten zorlanmayan kalmadı galiba. Gerçekten çok ciddi bir sivrisinek e, vardı. Özellikle e, tatil bölgelerinde hani her ne kadar e, tatile gitme oranı düşse de e, bu sivrisinek mevzusu artık ilaçların da çok etkili olmadığı e, ve sivrisineklerin de güçlendiği yönünde haberler de okudum bunun üzerine. Evet gerçekten <gülüyor> Bayağı sende bir fobi olmuş mu? <gülüyor> ciddi bir. Bir, e, onlarda da ama güçler bak, var bir, ama bir bilimsel evet. temeli varmış. Ama tabii e, bu hani iklim değişikliği ile birlikte de iklim değişikliği ile birlikte de e, tabii bu gıdaya yönelik tehditlerin de arttığını görüyoruz. Maalesef. E, Karadeniz'de de var. Mesela küllenme fındıkta görüyoruz. E, Hürriyet'in ekonomi sayfasında asi yolcu sayısı katlandı. Hava yolu yolculuğunda asi yolcularla baş etmek giderek büyüyen bir sorun haline gelirken koronavirüs sonrası sorun çıkaran yolculara maske nedeniyle kavga çıkaranlar da eklendi. Asi yolcu sayısı pandemi öncesine göre iki buçuk katına çıktı. Pandemi, pandemi ön, tabii şöyle bir durum var. Pandemi öncesine göre e, bir yandan şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar gerçekten e, hani birçoğunda da uçak korkusu olabilir tabii. Bir yandan hani zorlanıyor olabilirler elbette. Hani normalde tek başınıza araç kullanırken bile e, maske takmak istemiyorsunuz mesela. Yani uçarken ya da yolculuk yaparken zorlanıyor olabilirsiniz ama... Bu artık hayatımızın bir parçası. Buna alışmamız lazım. Ya yani bu konuda e, asi davranıp hani orada çalışanları da zora sokmak, diğer yanınızdaki insanların hayatını da zora sokmak gibi bir e, noktaya gidilmemeli. Yani bu, bu kadar da olmamalı yani. Artık biraz kendimizi de düşünmemiz lazım, çevremizi de düşünmemiz lazım. Bu işe alışmamız lazım. Bu iş biraz daha sürecek gibi görünüyor çünkü. Süpermarketlerde, böyle toplu e, alışveriş merkezlerinde insanların daha fazla gergin olduklarını görebiliyorsunuz. Evet. Çok çabuk sinirleniyorlar. Maske konusunda uyarı yaptığınızda da sinirlenebiliyorlar. O konuda da haksız bir sinirlenme o da biraz alışmamız gerekiyor. Efendim bitti. Ee, Özlem Hanım bu arada ceketinizle programa da renk kattınız. Çok teşekkür çok, ederim. <gülüyor> çok güzel bir... Acaba kim nereden takılacak diye bekliyordum. <gülüyor> teşekkür ederim. Sizin Ama de gerçekten... kravatlarınız çok şık. Evet çok renk kattınız programa. Ceketiniz de çok güzelmiş. O zaman Efendim, böyle renkli devam edelim. Renkli devam edelim. <gülüyor> Efendim... E... Yayının sonuna geldik. A para da ekonomiyi takip etmeye devam edin lütfen. Hoşça kalın. <gülüyor>